مش عم تنخاض الحرب باوكرانيا بس بالسلاح عم تنخاض كمان بالغاز والنفط من ميل في الاتحاد الاوروبي اللي بيعتمد على الغاز الروسي ليحرك اقتصاده وهيدا الشيء هو ورقه ضغط بايد روسيا على المدى القصير ومن ميل تانية بتعتمد روسيا على عوايد بيع غاز لاوروبا وهيدا الشيء بيقدر يستعمله الاتحاد الاوروبي ليضغط على روسيا على المدى الطويل اذا قدرت اوروبا تعتمد على مصادر طاقه بديله وتصغر اعتمادها على الغاز والنفط الروسي بيعتمد الاتحاد الاوروبي على روسيا ليامن 40% من حاجته للغاز الطبيعي و30% من حاجته للنفط الخام لليوم ورغم الحرب بعض الغاز الروسي عم يوصل للاتحاد الاوروبي وعبر اوكرانيا بالتحديد هالشي بيصعب لاوروبا تاخذ مواقف فيها جراه اكثر بالمقارنه قدر الرئيس الامريكي يعلن انه بلده ما بقى رح يستورد الغاز الروسي لانه النفط والغاز الروسي ما بيشكلوا الا 8% من اجمالي استيراد الولايات المتحده لهالمواد هل اعتماد الاوروبي على روسيا ما خلق بين ليله وضحاها هو نتيجة شبكة واسعة من الأنابيب الممتدة على مدى مئات الكيلومترات وبكلفة إنشاء بتتجاوز عشرات مليارات الدولارات. لهالسبب بالتحديد بتملك روسيا على المدى القصير سلاح الضغط على الأوروبيين. بالمقابل روسيا كمان متكلة على العائدات اللي بتجيها من بيع الغاز والنفط للاتحاد الأوروبي. بتعتمد روسيا على صادرات الغاز والنفط لأوروبا لتأمن 36% من واردات ميزانيتها السنوية بقيمة بتوصل لل 119 مليار دولار. هون بالتحديد اوروبا عندها ورقه ضغط مهمه كثير اذا لقت مصادر طاقه بديله على المدى المتوسط والبعيد اولا تسحب ورقه الضغط الروسيه منهم وثانيا تحرم روسيا من عوايد اساسيه لاقتصادها الاتحاد الاوروبي عنده كذا خيار على المدى القصير في يعتمد على الغاز المسال يلي بينشحن عبر البحر وما بيحتاج لانابيب بس المشكله بهالخيار انه الدول المصدره للغاز المسال ما عندها القدره على امداد السوق الاوروبي بالكميه الكافيه للتعويض على الغاز الروسي غير انه سعره اغلى مقارنة بالغاز الروسي المنقول عبر الانابيب. على المدى المتوسط في يعتمد الاتحاد الاوروبي على مصادر طاقة بديلة غير نظيفة، مثل محطات الطاقة النووية والفحم الحجري. المشكلة انه هالخيار بده وقت لانشاء البنية التحتية المطلوبة، وانه كلفته البيئية عالية. وكمان جزء كبير من مصادر الفحم الحجري واليورانيوم موجود بروسيا وبأوكرانيا وبكازاخستان يلي بيقعوا اساسا تحت النفوذ الروسي. على المدى الطويل فيها تشتغل اوروبا على خارطة انابيب بديلة لتوريد الغاز الطبيعي، بس هول كمان بدون وقت واستثمارات بالاضافة لعقود استراتيجية جديدة. بيبقى خيار زيادة الاستثمار بالطاقة النظيفة، بس هالخيار بيمثل تحدي كبير، نظرا لحاجة اوروبا لاستثمارات ضخمة بهالمجال لتعوض عن كميات النفط والغاز الواردة من روسيا، ولانه هي بحاجة لسنوات طويلة لاطلاق استثمارات وازنة بهالحجم ومن هالنوع. مش كل هالخيارات طويلة الامد. تعليق المانيا العمل بمشروع نورد ستريم 2 يلي كان مفروض يزيد اعتماد اوروبا على الغاز الروسي هو من اول نتائج حرب الطاقه هالمشروع يلي انخرطت فيه المانيا من سنه 2011 وتحدد كرماله الضغوط الامريكيه والتلويح بالعقوبات تعلق اليوم بسياق تقليص اعتماد اوروبا على الغاز الروسي والحد من عائدات روسيا من تصدير الغاز هول البدائل اذا تنفذوا بيشكلوا ادوات ضغط على الاقتصاد الروسي لانه روسيا ما فيها تلاقي بسهوله اسواق جديده تصدر لها غاز تتطلب هيك اسواق توقيع عقود استراتيجيه وبناء شبكات انابيب غير انه بظل العقوبات الماليه اللي عم تنفرض على روسيا رح يكون صعب تحصل على العملات الصعبه وتحديدا على اليورو كل هالخيارات بتدل انه بالمدى القصير صعب تقدر اوروبا تستغني عن روسيا والعكس صحيح ولكن اذا استمرت الحرب البحث عن بدائل لهيدا الارتباط بيعني انه رح ترجع تنرسم خرائط الطاقه والعلاقات السياسيه هيدا بيعني رح يصير في اعاده تموضع سياسي للاتحاد الاوروبي بيلحق مصادر الطاقة الجديدة من جهة وهيدا بيعني كمان اتكال زيادة لروسيا على علاقات ثنائية مع الصين مثلا وكل هيدا رح يؤدي لتحولات ببنية الاقتصاد العالمي <تصفيق>